Ang normal functioning ng mga structures sa parehong male at female reproductive system ay isang balancing act na kung saan ang coordinated actions ng mga hormones ng hypothalamus, pituitary glands at gonads ay may kakayang i-regulate at kontrolin ang physiology ng reproductive system. Ang hormonal control ng reproductive system ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sisimulan natin ang pag-aaral ng hormonal control ng reproductive system sa hypothalamus. Ang hypothalamus ay tinaguri ang master gland ng ating endocrine system. Ito'y matatagpuan sa ventral portion ng cerebrum ng ating utak. Pangunahing function ng gland na ito ang pag-coordinate ng endocrine at nervous system, lalong-lalo na pag-secrete ng hormones na magre-regulate sa actions ng anterior at posterior pituitary gland na matatagpuan malapit dito. Ang hypothalamus ay magsisecrete ng isang tropic hormone na tinatawag nating gonadotropin releasing hormone o GNRH. Ang mga tropic hormones ay may kakayang i-regulate ang activity ng iba't ibang endocrine cells o glands. Ang GNRH na na-release ng hypothalamus ay magsistimulate ng anterior pituitary gland upang ito naman ay magsikrit ng dalawang uri ng gonadotropins, ang follicle stimulating hormone or FSH at luteinizing hormone o LH. Ang parehong hormones na ito ay mag act sa ating male at female gonads na sa ating case ay ang testes ng mga lalaki at ovaries ng mga babae. Bukod pa rito, ang dalawang hormones na ito ay sumusuporta sa gametogenesis o ang proseso ng paglikha ng mga sex cells. May role din ito na ginagampanan sa production ng sex hormones. Ang mga sex hormones ng mga lalaki at babae ay parehong halimbawa ng steroid hormones. Ang male sex hormone ay testosterone na isang uri ng androgen. Samantalang ang estrogen o estradiol at progesterone ay ang tumatayong female sex hormones. Sa mga lalaki, ang LH at FSH ay nag interact sa iba't ibang cells ng testes. Ang LH o luteinizing hormone ay nagdudulot sa Leydig cells na magproduce ng testosterone. Ang mga cells na ito ay matatagpo ang nakapalibot sa seminiferous tubules ng testes. Kasama ng iba pang androgens, ang testosterone ay responsible din sa pag-trigger ng spermatogenesis o production ng sperm cell. Sa kabilang banda, tinatarget naman ng FSH o follicle stimulating hormone ng Sertoli cells na matatagpuan naman sa loob ng seminiferous tubules malapit sa mga spermatogonia or parent cells ng mga sperm cell. Pangunahing trabaho ng Sertoli cells ang mag-provide ng nourishment sa developing sperm. Ang testosterone kasama ang iba pang hormone tulad ng inhibin ay may kakayang i-regulate ang blood levels ng GNRH, FSH at LH sa pamamagitan ng pagpigil sa activity ng hypothalamus at pituitary gland. Ang mekanism na ito ang siyang dahilan upang manatiling nasa normal range ang androgen level sa katawan ng isang lalaki. Dagdag pa riyan, ang mga Leydig cells ay lumilikha ng samotsari mga substances, hormones at regulators upang i-coordinate naman ang reproductive activity ng isang lalaki sa kanyang paglaki, metabolism, homeostasis at behavior. Ngayong familiar na tayo sa hormonal control sa male reproductive system, tayo nang dumako sa hormonal control naman ng female reproductive system. Ang female reproductive cycle ay isang integrated cycle na binubu ng dalawang closely linked cycles ng uterine o menstrual cycle at ovarian cycle. Ang uterine o menstrual cycle ay tumutukoy sa pagbabagong nagaganap sa uterus kada buwan. Ang uterine cycle ay nakokontrol ng ovarian cycle na tumutukoy naman sa cyclic events na nagaganap sa ovaries. Ang dalawang cycle na ito ay nakaugnay sa mga hormones upang masynchronize ang ovarian follicle growth at ovulation kasabay ang pag-establish ng uterine lining para masuportahan naman ang embryonic development. Ang ovarian cycle ay magsisimula sa pag-release ng GNRH o gonadotropin releasing hormone ng ating hypothalamus na siya namang mag stimulate sa anterior pituitary gland na magsikrit ng small amounts ng FSH o follicle stimulating hormone at LH o luteinizing hormone. Ang FSH ay responsible sa stimulation ng follicle growth. Ang LH naman ay responsible sa production ng estradiol, isa sa mga female sex hormones. Matapos ma-release ang LH ng ating pituitary gland, kakikitaan ng mabagal na pagtaas ng estradiol concentration ang kabuuan ng follicular phase ng ovarian cycle. Ang phase na ito ay characterize ng paglaki ng mga follicles at pagmature ng oocytes. Ang mababang level na ito ng estradiol ang pumipigil sa pagsikrit ng FSH at LH mula sa ating pituitary gland. Ang follicle ay ang grupo ng cells na nakapalibot sa ating secondary oocyte. 
pangunahing role ng follicular cells ang pagbibigay nourishment sa ating developing egg cells sa ating ovary at pag-release ng estradiol. Kapag nagsimulang tumaas na ang secretion ng estradiol na mula sa ating growing follicle, tumataas din bigla ang concentration ng FSH at LH. Ito ay dahil sa mayroong opposite effect ang high concentration ng estradiol na sa halip na i-inhibit nito ang secretion ng pituitary gland, ito ay mag stimulate naman sa hypothalamus upang pataasin ang output ng GnRH na siya namang magpapataas ng concentration ng FSH at LH. Ang maturing na fluid-filled na follicle ay lalaki na siya magdudulot ng mga umbok nito sa surface ng ating ovary. Ang follicular phase ng ovarian cycle ay magtatapos sa ovulation isang araw matapos ang biglaang pagtaas ng luteinizing hormone. Ang biglaang pagtaas ng FSH at LH ay magdudulot ng pag-rupture ng wall ng ovary na siyang naman dahilan upang ma-release ang secondary oocyte. Ang ovulation ay agad na susundan ng luteal phase. Ang LH ay mag stimulate ng follicular tissue na naiwan sa ovary na mag-transform sa isang corpus luteum, isang uri ng glandular structure. At dahil sa patuloy na stimulation ng luteinizing hormone, ang corpus luteum ay patuloy na magsisikrit ng progesterone at estradiol. Ang patuloy na secretion ng progesterone at estradiol ay magdudulot ng isang negative feedback para sa hypothalamus at pituitary gland. Ang feedback na ito ay maaari magdulot ng pagbaba ng FSH at LH na siya namang pumipigil sa pagmature ng isa pang egg cell dahil may tendency na ma-fertilize ang secondary oocyte na na-release kamakailan. Ngunit kung walang magaganap na pagbubuntis, ang mababang level ng FSH at LH ay magdudulot sa corpus luteum na mag-disintegrate na siya namang magmamarka bilang katapusan ng luteal phase. Ang bahagi na ito ng ovarian cycle ay markado ng bigla ang pagbaba ng estradiol at progesterone concentrations. Ang patuloy na bumababang level ng ovarian hormones ay magdudulot naman sa hypothalamus at pituitary para sa isang negative feedback effect kung saan ang pituitary gland ay magsisimula muli magsikrit ng FSH upang ma-stimulate naman muli ang growth ng bagong follicle sa ating ovary. Ang mechanism na ito magpapasimula muli ng bagong ovarian cycle. Ngayong alam na natin ang hormonal controls at feedback mechanism ng ovarian cycle, tayo nang dumako sa menstrual o uterine cycle. Dito, mahaligang tandaan na bago ang ovulation, ang mga ovarian steroid hormones ay mag stimulate sa uterus upang maghanda na suportahan ng embryo. Ang tumataas sa concentration ng estradiol mula sa lumalaking follicle ay magsisignal sa endometrium o uterine wall na kumapal. Ang phase na ito ng uterine cycle ay tinatawag na proliferative phase at ito'y coordinated sa follicular phase ng ating ovarian cycle. Matapos ang ovulation, ang estradiol at progesterone na nasikrit ng corpus luteum ay mag stimulate sa pagpapanatilit patuloy na development ng uterine lining. Ito ay markado ng paglaki ng arteries at maging ang paglaki ng mga endometrial glands. Ang mga glands na ito ay nagsisikrit ng nutrient fluid na kaya mag-sustain ng embryo bago pa man ito mag-implant sa uterine lining. Ang bahagi na ito ng uterine cycle ay tinatawag na secretory phase at ito'y coordinated sa luteal phase ng ating ovarian cycle. Ngunit kung sakaling walang embryo na may implant sa endometrium sa pagtatapos ng secretory phase, ito'y magdudulot ng pag-disintegrate ng corpus luteum. Ang kaganapan na ito'y magdudulot ng biglang pagbaba ng ovarian hormone levels na siya naman magdudulot sa pag-constrict ng arteries sa endometrium. Ang pag-constrict ng arteries na ito ang magdudulot na mawala ng kinakailangang circulation ng endometrium, kaya magsisimula na rin mag-disintegrate ang uterine lining. Ang kaganapan na ito ay magdudulot ng pag-release ng dugo kasama ang iba pang endometrial tissues at fluid. Ang proseso na ito ay tinatawag nating menstruation na bahagi naman ng menstrual flow phase ng uterine cycle. Sa menstrual flow phase na ito na kadalasan tumatagal ng ilang araw, isang bagong group ng ovarian follicles ang magsisimulang lumaki at by convention, ito magmamarka ng unang araw ng bagong uterine cycle kasabay ng bagong ovarian cycle. At matapos ang halos 500 cycles, ang isang babae ay sasa ilalim na sa menopause na kung saan titigil na ang ovulation at menstruation. Kadalasan nagaganap ang menopause sa pagitan ng mga edad na 46 hanggang 54. Sa interval na ito, nawawala ng responsiveness ang ovary sa FSH at LH na siya naman magre-resulta sa pagbaba ng estradiol production. Kaya para sa review, ang male at female reproductive system ay pareho na kokontrol ng isang coordinated system ng hormones, endocrine glands at gonads. Ang hypothalamus ay magsisikrit ng gonadotropin releasing hormone o GnRH na siya naman magsistimulate sa pituitary gland upang i-release ang FSH o follicle stimulating hormone at LH o luteinizing hormone. Ang FSH at LH ay responsible sa gametogenesis at produksyon ng sex hormones. 
ang male sex hormone ay ang testosterone at ang female sex hormone ay ang estradiol at progesterone. Ang female reproductive cycle ay binubu ng dalawang integrated cycle na uterine at ovarian cycle. Ang ovarian cycle ay binubu ng follicular phase, ovulation at luteal phase. At ang uterine cycle ay binubu naman ng proliferative phase, secretory phase at menstrual flow phase. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at sama niyo muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.